പളനിയിൽ നിന്നും കൊടൈക്കനാലിലേക്കുള്ള ബസ് യാത്രയിലാണ് ഞാൻ ഈ യാത്ര എവിടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പുണ്യഭൂമിയിലോട്ടാണ് സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ നാളുകളിൽ പുരുഷന്മാർ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്ന ഒരു നാട് അവിടത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് കൊടൈക്കനാലിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നും വട്ടക്കനാൽ എല്ലാവരും ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തെത്തുമ്പോൾ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും എന്നാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്നത്തെ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ട്രാവൽ ലോഗായിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഈ സമയമാണ് ആ വീഡിയോയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഉചിതമെന്നും എനിക്കും തോന്നി കേരളത്തിലെ കൊളുക്കുമല പോലെ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു കൊളുക്കുമല എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാം അത്രയ്ക്കും ഗംഭീരമാണ് ഇവിടുത്തെ സൂര്യോദയം എന്ന് പറയുന്നത് കിന്നക്കോരയും മന്നവന്നൂരും മേഘമലയും പകുതി പാലവും പോലെ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്കായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് വട്ടക്കനാലിൽ നിന്നാണ് വട്ടക്കനാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഏകദേശം ഏഴ് കിലോമീറ്റർ നടന്ന് വേണം വെള്ളഗവിയിലെത്താൻ ഈ യാത്രയ്ക്ക് എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് അങ്ങ് വെള്ളഗവിയിലുള്ള മുരുകൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടനാണ് ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കുറച്ച് ട്രക്കിങ്ങും ക്യാമ്പിങ്ങും ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയെ ഒട്ടും നോവിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവിടെ കുറച്ച് സജ്ജീകരണങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്ന സഞ്ചാരികൾക്കായി കുറച്ച് ടെൻറ്റും ക്യാമ്പിങ്ങും ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടക്കനാലിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നടന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മളൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ പോയിൻ്റിലെത്തി ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റെ പേരാണ് മൗണ്ടൻ വ്യൂ 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 പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന വെള്ളഗവി എന്ന് പറയുന്ന റിമോട്ട് വില്ലേജ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങ് താഴെ വളരെ ഒരുപാട് താഴെ ഒരു എറുമ്പിൻ്റെ അത്രയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കെട്ടിടങ്ങളായിട്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ അവിടത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പം ആ ഒരു ത്രില്ലിന് കൂട്ടിന് നമ്മുടെ മുരുകൻ ചേട്ടനുമുണ്ട് മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് മല ഇറക്കമാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ നടന്നെത്തി ഇപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷീണിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം നല്ല ഹൈറ്റുള്ള മരങ്ങളാണ് അതും ഒരേ അടുക്കിന് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ഭയങ്കര മനോഹര കാഴ്ച തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ഒരു നാരങ്ങ ഉള്ള ഉപ്പും പഞ്ചസാരയിട്ട് കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ക്ഷീണം മാറ്റിയിട്ടാവാം ഇനി ബാക്കി യാത്ര ശരിക്കും നമ്മൾ ഡോൾഫിൻ നോസ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പം അതിനേക്കാട്ടും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് കണ്ടു കേട്ടോ അതിൻ്റെ പേരാണ് എക്കോ റോക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നത് ചുറ്റും മലനിരകളാണ് ആ മലനിരകൾക്കിടയിൽ ഒരു പാറ ഇങ്ങനെ തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആ പാറയുടെ പുറത്ത് കയറി നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല യെസ് എക്കോറോക്ക് എന്നുള്ള ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊടൈക്കനാൽ ഇത്രയും മനോഹരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ യെസ് 
ഗൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ മുരുകൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് വരെ ആരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് എക്കോ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ശരിക്കും നമുക്ക് കൂക്കിട്ടാൽ അറിയാം എക്കോ തിരിച്ചു വരും കണ്ടോ തിരിച്ചു വരണം കണ്ടോ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇത് എക്കോ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആണ് കേട്ടോ മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ കയ്യിൽ മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥലം ഉള്ളത് നടന്ന വഴിയിൽ പെട്ടെന്നാണ് മുരുകൻ ചേട്ടൻ എനിക്കൊരു കാഴ്ച കാണിച്ചു തന്നത് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച പൂത്തിട്ട് കരിഞ്ഞു തുടങ്ങി എന്നാലും നീലക്കുറിഞ്ഞി കാണാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അപ്പം മുരുകൻ ചേട്ടൻ പറയുകയും ചെയ്തു സാറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കരിയാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും ഒരു ഭയങ്കര ലക്കായിപ്പോയി മൂന്നാറിലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി തോണ പ്രളയമൊക്കെ വന്ന് അധികം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പക്ഷേ കൊടൈക്കനാൽ ഇതാ നമ്മൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇഷ്ടംപോലെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ഇങ്ങനെ പൂത്ത് നിൽപ്പുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കരിയുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പം തന്നെ സൈഡൊക്കെ കരിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ആറ് കിലോമീറ്റർ ഇറങ്ങി താഴെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളഗവി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാമത്തിലോട്ട് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു പുണ്യ ഭൂമിയാണ് ഇഷ്ടംപോലെ അമ്പലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കോവിലുകളുള്ള ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയാണിത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ചപ്പൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ചെരുപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അറ്റ്ലാസ്റ്റ് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ട്രെക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ വെള്ളഗവിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മുരുകൻ്റെ ക്യാമ്പിലാണ് ഞാനിന്ന് താമസിക്കുന്നത് മുരുകൻ അത്യാവശ്യം ചെറിയ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരുന്നവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ടെൻറ്റുകളും ഹട്ടുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മുരുകൻ്റെ ആ ഏരിയ ഒന്ന് കാണാം ഇവിടുത്തെ കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടു ശരിക്കും ഒരു നൂറ് നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ രീതിയിലാണ് ഈ ബംഗ്ലാവുകളെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറച്ച് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്തായാലും ഇത്രയും മല ഇറങ്ങി വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് എന്താ മുരുകൻ നല്ല ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യ നമുക്കായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി സദ്യ കഴിച്ചിട്ടാവാം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ യെസ് ഞാൻ വന്ന ക്ഷീണത്തിൽ ഫുഡൊക്കെ അടിച്ച് അല്പം ഒന്ന് മാങ്ങിപ്പോയി ഉറക്കം എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് അടിപൊളി ഒരു കാപ്പി കിട്ടി കാപ്പിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് മുരുകൻ എന്നെ വിളിച്ചു ഉണർത്തിയത് ഈ കാപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കാടിനുള്ളിൽ കാപ്പി തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്നും കാപ്പിക്കുരു പറിച്ചിട്ട് അതിനെ ഉണക്കി ഇവർ ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കും ഈ ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്പിയുടെ കേസിൽ പഴക്കം ചെല്ലുന്തോറുമാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു വർഷം സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാപ്പിക്ക് പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് വരുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ തേയിലയുടെ കേസ് നമുക്കറിയാം ഉയരം കൂടുന്തോറും ചായയുടെ മധുരം കൂടുമെന്ന് പറയുന്നതിനൊക്കെ കാപ്പിക്ക് പഴക്കം കൂടുന്തോറുമാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുന്നതെന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാപ്പിക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ കെമിക്കൽസും ഇവർ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും യഥാർത്ഥ കോഫി എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് ഇത് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം വരുന്ന ഗസ്റ്റിനുള്ള ടെൻസും സ്വെറ്ററും ജാക്കറ്റും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഈ വെള്ളഗവി എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് വീടുകളും ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെയൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അതിനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുരുകൻ ചേട്ടൻ തായി ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കാണണ്ടേ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും അറിയണ്ടേ അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വരാം
ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കൂടുതലും മണ്ണാടിയാറാണെന്ന് മണ്ണാടിയന്മാരുടെ വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് പണ്ട് ശരിക്കും മണ്ണാടിയന്മാരെന്ന് ഓർമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മുകേഷിൻ്റെ ഒരു സിനിമയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് മണ്ണാടിയ പെണ്ണിനെ ചെങ്കോട്ട ചേർക്കണമെന്നൊരു പഴയ സിനിമയുണ്ട് മുകേഷിൻ്റെ ആ സിനിമയാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ പേര് മണ്ണാടിയാറെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് കേട്ടോ യെസ് അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ടെമ്പിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മുരുകൻ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് കേട്ടോ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു സ്റ്റോണില് ഒരേ ഒരു കല്ലില് ഓ ഈ ക്ഷേത്രം കണ്ടപ്പോഴേ ശരിക്കും എണ്ണൂറ് വർഷം ബാക്ക് എണ്ണൂറ് വർഷം ബാക്ക് ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു കല്ലിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പണിതിരിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ കല്ലിൽ തീർത്ത ക്ഷേത്രമാണ് ഇത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ഏത് കാട്ടിൽ ചെന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഉൾഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നൊരു ബോർഡുണ്ട് ശരിക്കും ഒരു വീടിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നെട്ടി നെട്ടി എന്നുള്ളതാണ് കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ വ്യൂ പോയിൻസിലൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നത് താമസിക്കുന്ന വീട് ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ത് മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഈ വീട്ടിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്നുള്ളത് ഓരോ വ്യൂ പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് മുരുകൻ ചേട്ടൻ വേറൊരു വീട്ടിൻ്റെ പുറകിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാണ് ശരിക്കും അവിടെ ഒരു അടിപൊളി വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ വാവ് ഇത്രയും മനോഹരമായ വ്യൂ പോയിന്റിൽ വീടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഒരു വീട്ടിൻ്റെ പുറകിലത്ത് സിറ്റൗട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വീടിൻ്റെ സിറ്റൗട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഈ സിറ്റൗട്ടിൽ നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പാറയുടെ തുമ്പത്താണ് ഈ വീടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വീടുകളും ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ആണ് എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ വ്യൂ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കൊക്കെ വൈകിട്ട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നാൽ എന്ത് നല്ല തണുത്ത കാറ്റും നല്ല വ്യൂ ആണെന്നറിയാമോ വെള്ളഗവി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത്രയും മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം ഭാ ഈ വീടിൻ്റെയൊക്കെ ചെവരി നോക്ക് നിങ്ങൾ പാറയുടെ തുമ്പത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ നമ്മൾ മുരുകൻ ചേട്ടനോട് പറയായിരുന്നു ഈ വീട് ഒരു മാസത്തേക്ക് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് താമസിക്കണം നമ്മൾ പുള്ളി ഏകദേശം റെഡിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം ഈ വീട്ടിൽ വന്ന് വന്ന് താമസിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷിയെ ഒരു വ്യവസായം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യവസായത്തിലോട് കിട്ടുന്ന ഈ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളും പച്ചക്കറികളും എല്ലാം നമ്മുടെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ജീവിതമാർഗ്ഗം കഴിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ കുതിരകളെ ഇഷ്ടംപോലെ കുതിരകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ കുതിരകളെ വളർത്തുന്നത് കാപ്പിക്കുരു ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത് കൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കപ്പലണ്ടിയായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും കാപ്പിക്കുരു ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ കാപ്പി വാങ്ങാൻ മറക്കരുത് കാര്യം ഒരു കെമിക്കൽസും യൂസ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറലായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടാവുന്നതിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് കിട്ടാവുന്നതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കാപ്പി ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ഏറ്റവും മുകളിലെത്തി ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ മുരുകൻ കോവിൽ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കോവിൽ ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ ഉത്സവം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം കോവിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മലയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നമുക്ക് ഈ കോവിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നമുക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി വ്യൂ നമുക്കിവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ കഴിയും ഈ വെള്ളഗവിയിലുള്ള ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ 
കോവിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് മുരുകൻ കോവിലാണ് ഈ കോവിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞാൽ അങ്ങ് താഴെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങ് താഴെ നമുക്ക് പെരിയകുളം എന്ന് പറയുന്ന ടൗണാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് തേനീ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ പെരിയകുളമാണ് നമ്മൾ ആ കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കോവിലുകളുണ്ട് ഓരോ കോവിലിനും കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത അടുത്ത കോവിലുകളുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏകദേശം ടോട്ടൽ എത്ര കോവിലുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് കോവിലുണ്ട് ഈ മലയുടെ മുകളിൽ ഏകദേശം ഇരുപത്തഞ്ചോളം കോവിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർ ഒരു പുണ്യ ഭൂമിയായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നതും ചെരുപ്പിടാതെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാനും ഇവിടെ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ദൂരം ചെരുപ്പിടാതെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്കല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അറിയത്തേ ഇല്ല ചെരുപ്പിടാതെയാണ് നടക്കുന്നതെന്നുള്ളത് ഇത് ഫുള്ള് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് തോട്ടമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രഷായിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവ നാളുകളിൽ അവരാരും ആഹാരം വീടുകളിൽ പാചകം ചെയ്യാറില്ല ആ സമയത്ത് പുരുഷന്മാരാണ് ആഹാരം പാചകം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുത്തെ വീടുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ വീടിൻ്റെ ഒക്കെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ചെളിയും ബാംബുവും വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിസ്ഥിതിക്ക് വലിയ ദോഷം വരാത്ത രീതിയിലുള്ള വീടുകളാണ് ഇവിടെ കൂടുതലും കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ ഇന്ത നാടുക്ക് എന്നെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇരിക്ക ഇത് വന്ത് നാങ്ങ വന്ത് ഇത് പരമ്പര കൂടി എങ്ങൾക്ക് ഇല്ല 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 നാങ്ങ അങ്ങ എന്നെ വരുന്നു നമ്മൾ തെരിയാ ഇങ്ങ വന്ത് മണ്ണ മണ്ണ വന്ത് കാത്തിട്ടിരുന്നാല മണ്ണാടിയാറായിട്ട് മണ്ണാടിയാറായിട്ട് ഓ നിങ്ങ വന്ത് മണ്ണനെ കാത്തിട്ടിരുന്നാല മണ്ണാടിയാറായിട്ട് നൈറ്റ് ഡിന്നർ ആയിരുന്നു ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു അത് കാട്ടുകോഴി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു നാടൻ കോഴി കാട്ടുകോഴി എന്നാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പൊ കാട്ടുകോഴി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിരുന്നു നൈറ്റ് ഡിന്നർ അപ്പൊ അതൊക്കെ കഴിച്ചു ഇനി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മയങ്ങണം രാത്രിത്തേക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്നലെ രാത്രി അപ്പം ഒരു നല്ല ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പായിരുന്നു ഒന്നാമത് നമ്മൾ ഇത്രയും ട്രക്ക് ചെയ്ത് വന്നതിൻ്റെ ഒരു ക്ഷീണവും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ല തണുപ്പിൽ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ടെൻസിനകത്താണ് നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ സമയം ഏകദേശം ഒരു നാലരയായി നമ്മൾ സൺറൈസിന് പോവുകയാണ് അത് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ ട്രക്ക് ചെയ്ത് വേണം മുകളിലെത്താൻ ഇപ്പോൾ സൺറൈസിന് പോകാനായിട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഒരു ടീം തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ഗുരു വിശാഖ് എൻ്റെ വിശാൽ പുള്ളിയുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവരാണ് എന്നെ ശരിക്കും നമ്മുടെ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് ട്രക്കിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സൺറൈസ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് സൺറൈസ് കാണാനായിട്ട് മലയുടെ മുകളിലോട്ട് പോവാം
നമ്മുടെ ശരിക്കും കേരളത്തിലെ കൊഴുക്കുമലയിലേക്ക് സൺറൈസ് കാണുന്നതിനൊക്കെ തന്നെ അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് താഴെ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മലയെ തൊട്ടുരുമ്പി നിൽക്കുന്നൊരു കാഴ്ച അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ സൂര്യനിങ്ങനെ ഉദിച്ചു വരുന്ന ആ രംഗം ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം നമ്മുടെ വെള്ളഗവിയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഒരു പാറയിലാണ് ഞാൻ കയറി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ താമസിച്ച സ്ഥലം കാണിച്ചു തരാം അടിപൊളിയാണ് ആ സ്ഥലം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഇതേ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ താമസിച്ചത് ആ മലയുടെ മുകളിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു വീടുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ അവിടെയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ താമസിച്ചത് എത്ര മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് ഇന്നലെ താമസിച്ചതെന്നാണ് അല്ലെ ചുറ്റും മലയും മഞ്ഞും ഒക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും രണ്ട് ദിവസം വെള്ളഗവിയിലായിരുന്നു വെള്ളഗവിയിൽ നിന്ന് ഞാനിതാ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് പണ്ട് കാലത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ആദ്യമായി താഴ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് കൊടൈക്കനാൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് അവരാദ്യം ഇവിടെ എത്തി ഇവിടെ ഹോൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് സർവേ നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊടൈക്കനാലിൽ എത്തിയത് അപ്പം വെള്ളഗവി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ കൊടൈക്കനാൽ എന്ന് പറയാം പിന്നെ വെള്ളഗവിയെ കുറിച്ച് വെള്ളഗവി എന്ന് പേര് വന്നതിന് റീസൺ അന്വേഷിച്ചപ്പം എനിക്ക് കുറേയൊക്കെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തമിഴ്നാട്ടിൽ നമുക്കറിയാം അധികം എല്ലാവരും കുറച്ച് ഇരുണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ചെറിയ മാനിറമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ഫുള്ള് കുറച്ച് കളർഫുള്ളാണ് അതായത് എല്ലാവരും കുറച്ച് വെളുത്തിട്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മുരുകൻ ചേട്ടൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് വെള്ളഗവി എന്ന് പേര് വന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരല്ല അതായത് കൊടൈക്കനാലാണെങ്കിലും താഴ്വാരങ്ങളുള്ള എല്ലാവരും കറുത്തിട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള തമിഴർ നല്ല വെളുത്തിട്ടാണ് അവർക്ക് നല്ല കളറാണ് അതുകൊണ്ടാവാം മേ ബി വെള്ളഗവി എന്ന് പേര് വന്നതെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ സൺറൈസും നമ്മുടെ ഇന്നലത്തെ നൈറ്റ് സ്റ്റേയും ഹോൾട്ടിങ്ങും ക്യാമ്പിങ്ങും എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കാത്ത ഒരിടവും പോകാത്ത വഴിയും അറിയാത്ത രുചിയും തേടി ഇനിയും എൻ്റെ യാത്രകൾ തുടരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യെസ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വെള്ളകവിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് നടന്നു തുടങ്ങുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഏകദേശം മൂന്നര നാല് മണിക്കൂറുണ്ട് നടന്നെത്താനായിട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് തിരിച്ച് കൊടൈക്കനാലിലോട്ട് നടക്കാനുള്ളത് അതാണ് ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ജീവിതത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കാട്ടിലൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇത്രയും കിലോമീറ്റേഴ്സ് കരുതൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നല്ല വെയിലുണ്ട് കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് നല്ല തണൽ ഇവിടെയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല തണലുണ്ട് അപ്പോൾ ഫുള്ള് നമ്മുടെ പക്ഷികളുടെ കളകള കൂചനങ്ങളാണ് കാണാൻ പറ്റുന്ന അതുപോലെ ഇവിടെ ചെറിയ പേടിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ ബൈസൻസ് കാട്ടുപോത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ചീറ്റ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല കുറേ കാലമായിട്ട് പക്ഷെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിട്ടത്
ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ട് പെട്ടെന്ന് പറയാം കാട്ടുപോത്ത് വഴി നിറയെ കാട്ടുപോത്ത് നിൽക്കുകയാണ് എന്താവോ എന്തോ രണ്ടുന്നെണ്ണം സൈഡിലോട്ട് മാറി ഒരെണ്ണം റോഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു ഭാഗ്യമെന്ന് പറയാം അത് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ ഒരു നോട്ടൊക്കെ നോക്കി ഒരു നല്ലോണം ഒന്ന് കടുപ്പിച്ചൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി പുള്ളി പറഞ്ഞ രണ്ട് സാധ്യതയാണ് ഒന്ന് കാട്ടുപോത്ത് ഒന്ന് ചീറ്റ കാട്ടുപോത്തിനെ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചീറ്റയെ കാണൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പേടി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാട്ടിലൂടെ ഒന്നും കാണാതെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അധികം പേടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ ഇതിപ്പം കാട്ടുപോത്തിന് കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു പേടി എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ വരും എന്തായാലും ചീറ്റയെ കാണില്ലായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൊടൈക്കനാലിലെത്തി എന്തായാലും ഇനി അടുത്ത ഇതുപോലെ വേറൊരു സ്ഥലവുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കണം പ